الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تمام تعريف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہر چیز کا خالق و مالک اور پروردگار ہے میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر اور اس کا شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی ساتھی وہ شریک نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے آخا و مولا حضور کریم رعوف و رحیم سرکار احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اس کے برگزیدہ بندے اور تمام عالمین کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ حضور پر حضور کی اعلی اولاد صحابہ اکرام اہل بیت اور اولیاء امت پر صبح قیامت تک بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے رحمت برکت نازل فرماتا رہے معزز سامعین و ناظرین اکرام ابلاغ چشت پروگرام کے تحت حضور خود بلختاب شہید محبت برحان چشتیان خواجہ خواجگان خواجہ خطب الدین بختیار کاکی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ احوال شریف اور آپ کی سوان حیات اور آپ کے ملفوظات کا سلسلہ وار بیان چل رہا ہے آج یہ اس کی دوسری قسط ہے جس میں حضور خطب الاسلام کے حیات طیبہ کے چند گوشوں کے اوپر انشاءاللہ شاء تعالی ہم روشنی ڈالیں گے اور اس سے سبق حاصل کریں گے حضور خطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت و شان و بزرگی اور آپ کی روحانی خدر و منزلت نہایت ہی بلند و بالا ہے ہمارے فہم و گمان میں بھی یہ چیز آ نہیں سکتی اللہ نے آپ کو خطبیت کبرا کے جس مقام پر فائز فرمایا ہے وہ انسانی اخلوں سے ماورا ہے خواجہ دو جہاں معین بے کساں والی ہندوستان کا فیضان اور آپ کی روحانیت اگر مجسم شکل میں نظر آتی ہے تو ہمیں حضور خطب الاسلام بختیار کاکی کی شکل میں نظر آتی ہے چشتیا سلسلے کے اولیاء اللہ کی تعلیمات اور ان کے فیضان کو پھیلانے اور جس شمع کو حضور غریب نواز نے دیار ہند میں روشن فرمایا اس شمع کی روشنی کو پورے بر صغیر میں پھیلانے میں اگر سب سے بڑا کردار کسی کا نظر آتا ہے تو وہ خطب الاختاب خواجہ خطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نظر آتا ہے اپنے خاجگان سے بے پناہ محبت رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اتنا عظیم آپ نے بنایا ہوا تھا کہ جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی تمام اولیاء اللہ بزرگان دین جہاں ذکر اللہ کی کثرت کرتے ہیں وہیں اپنے مریدین کو اپنے وابستگان کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں ذکر خدا سے دل صاف ہوتا ہے تعلق باللہ کی کیفیتیں مضبوط ہوتی ہیں اور درود و سلام کثرت سے پڑھنے سے آخائے کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روحانی تعلق مضبوط ہوتا ہے اگر حضور کا خرب چاہیے حضور کی نزدیکی چاہیے دنیا میں حضور کی نگاہ کرم اور آخرت میں حضور کا ساتھ چاہیے تو کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے آخائے کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کون لوگ آپ کے سب کے زیادہ قریب ہوں گے سب سے زیادہ نزدیک آپ کے ہوں گے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت میرے نزدیک وہی شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہوگا تو درود پاک خرب مصطفیٰ حاصل کرنے کا سب سے اہم اور بڑا ذریعہ ہے اور تمام اولیاء اللہ نے اس کی پابندی کی دلائل و خیرات کی شکل میں روزانہ کا اس کو معمول بنایا اور جتنے بھی بزرگوں سے سلسلے میں سیغے درود پاک کے ملے 
وہ پڑھتے رہے اور صفِ اولیاء میں خطب الاختاب خواجہ خطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امتیازی شان بھی یہ ہے کہ آپ تمام معاملات کے علاوہ نوافل کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ روزانہ تین ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے ہیں ابھی آپ ہندوستان نہیں آئے تھے سیر الاولیاء کی روایت میں آتا ہے سلطان المشائق سرکار عالم پناہ ہی خواجہ خواجگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بیان فرماتے ہیں اور ملت الاسرار اختباس الانوار وغیرہ دیگر کتب میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا سیر الاولیاء چشتیہ سلسلے کی نہایت ہی معتبر کتاب مانی جاتی ہے اور امیر خرد کرمانی نے راست نظام الدین اولیاء سے اور اپنے چچاؤں اور اپنے قریبی لوگوں سے سن کر اس میں تمام ملفوظات کو جمع کیا ہے لہٰذا اس میں یہ روایت ہے جو محبوب الہی نے بیان فرمائی کہ ابھی آپ ہندوستان نہیں آئے تھے اوش میں تھے اپنے علاقے میں تھے ابتدائی دور تھا روزانہ تین ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے ہیں انہیں آئی عام میں آپ کی والدہ ماجدہ کے اثار پر آپ کی شادی ہوئی نکاح ہوا جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح وغیرہ گھر میں ہو شادی بیاہ کا ماحول ہو تو بے انتہا چہل پہل ہوتی ہے مصروفیات بڑھ جاتی ہیں تو اس دوران آپ تین دن تک وظیفہ پڑھ نہ سکے چوتھا دن تھا صبح کے وقت تشریف فرما تھے آپ کے مرید حضرت احمد رئیس رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں آئے آ کر سلام عرض کیا آپ نے جواب عنایت فرمایا اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ حضور رات میں نے خواب دیکھا اور خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار میں نے کیا جیسے یہ سننا تھا آپ کھڑے ہو گئے یدب احترام تعظیم آقا کریم کے اس میں مبارک کی خطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خود بے اسلام کھڑے ہو گئے اور کہا بیان کرو حضرت احمد رئیس رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سبز خبا ہے گنبد بنی ہوئی ہے اور ایک دروازہ ہے اور دروازے کے پاس ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں جن کا خط زیادہ دراز نہیں ہے جو لمبے نہیں ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور دروازے کے سامنے لوگوں کا مجموعہ لگا ہوا ہے لوگ اپنے اپنی عرضیاں معروضے وغیرہ تمام کے تمام اس بزرگ کو لے جا کر دے رہے ہیں اور وہ بزرگ ان کی عرضیاں اور معروضے درخواست وغیرہ اندر لے جاتے ہیں اس گنبد کے اندر اور جواب لا کر دیتے ہیں عنایت فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ کون ہے جو کھڑے ہوئے ہیں دروازے کے پاس اور یہ اندر کون تو شریف فرما ہے خبے کے اندر گمد مبارک کے اندر لوگوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم اس خبے مبارکہ کے اندر آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور یہ جو سامنے دروازے پر بزرگ کھڑے ہوئے ہیں یہ حضور کے خاص صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو لوگوں کی عرضیاں لوگوں کی درخواست اور لوگوں کی حاجتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور حضور کے پاس سے لا کر لوگوں کو جواب عنایت کرتے ہیں تو مجھے خواہش ہوئی حضور کے دیدار کی میں بھی آگے بڑھا احمد رئیس فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کیا کہ حضور میری بھی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ میں حضور کا دیدار کروں لہٰذا آپ حضور سے اجازت حاصل کریں میں بھی اندر داخل ہونا چاہتا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ٹھیک ہے تم ٹھہرو میں تمہاری عرضی پیش کرتا ہوں اور وہ پردہ اٹھائے حجر مبارکہ کے اندر داخل ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ تشریف لائے اور کہا آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے ہو کہ اندر آ سکو لیکن ہمارا یہ کام کر دینا کہ صبح جانا اور خود الدین بختیار کاکی سے کہنا کہ تم ہر رات جو تحفہ ہمارے پاس بھیجا کرتے تھے آج تین رات ہوئی ہیں وہ تحفہ ہمارے پاس نہیں آیا عرض کیا کہ یا سیدی جیسے ہی میں نے خواب دیکھا 
نیند سے بیدار ہوا نماز ادا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا یہ اطلاع دینے کے لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تین رات سے آپ کا تحفہ حضور کی خدمت میں نہیں آیا حضرت خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں چشمان مبارک سے آسو جاری ہو گئے اور کہا کہ ہاں تم نے صحیح خواب دیکھا ہے اے احمد رئیس شادی کی بنا پر مصروفیات کی وجہ سے آج تین رات ہو گئیں کہ میں روزانہ جو درود پاک پڑھا کرتا تھا حضور کی بارگاہ میں وہ میرا وظیفہ ناغا ہو گیا ہے اسی لیے حضور پاک یاد فرما رہے ہیں آپ کے دل کے اوپر اثر ہوا آپ نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دیا اور وہاں سے سفر اختیار کیا اور اور چھوڑ کر آپ ہندوستان کی طرف چلے آئے اب اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک کی اہمیت کیا ہے کہ جو بھی درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود آقائے کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے حضور خود سماعت فرماتے ہیں اور فرشتے آقائے کریم کی بارگاہ میں جو ہے پیش کرتے ہیں اس کے نام کے ساتھ اس کے والد کے نام کے ساتھ مختلف طریقے امام اہل سنت تعریف باللہ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی چشتی صابری بانی جامع نظامیہ نے انوار احمدی شریف میں مختلف طریقے اس کے لکھے ہیں کہ کس طرح حضور کی بارگاہ میں درود پاک کو پیش کیا جاتا ہے تو درود پاک کسرت سے پڑھنا حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ مبارکہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ جو درود چھوڑ دیتے ہیں پابندی سے پڑھنے والے حضور ان کے اوپر توجہ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ درود کیوں نہیں آیا حضرت خطب الاختاب اختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو یاد دہانی کرائی گئی کہ جو اکابر اولیاء اللہ ہوتے ہیں اگر ان سے چھوٹی بھی کوئی لغزش ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر متنبع ان کو کیا جاتا ہے اور اس خواب کے ذریعے بتایا گیا اور بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جو درود پاک پڑتا پہنچتا تھا حضور کے پاس اس کی جو ہے عظمت و شان کیسی ہے وہ بھی بتائی گئی تو درود پاک کے سر سے پڑھیں یہ حضور سے تعلق اور مضبوط ہوتا ہے اور روحانی ربط بڑھ جاتا ہے الغرض خود بدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں بے شمار ایسے کئی واقعات بھی ہیں جس سے آپ کی عظمت و شان آپ کی بزرگی اور حضور کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے میرت الاسرار میں روایت ہے کہ جب آپ دہلی آئے حضور غریب نواز نے آپ کو دہلی میں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود چلے آئے اجمیر شریف ایک عرصہ ہو گیا بے انتہا محبت تھی شیخ سے تڑپ اٹھے دیدار کا اشتیاق بڑھ گیا شوق بڑھ گیا تو عریضہ لکھا خط لکھا کہ حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دیدار سے مشرف ہو جاؤں آپ اجازت دیں تاکہ اجمیر آ کر آپ سے ملاقات کر سکوں جب حضور غریب نواز کی خدمت بابرکت میں آپ کا عریضہ مبارک پہنچا خط پہنچا آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک دو جملے اس خط کے جواب میں تحریر فرمائیں جو میرت الاسرار میں بھی ہیں اختباس الانوار میں بھی ہیں اور دیگر کتب میں بھی یہ دو جملے ہیں جو غریب نواز نے آپ کو لکھے تھے جو آج ہمارے پوشٹ میں بھی جو ہے وہ سرخیوں کے اوپر جو ہے لکھے ہوئے ہیں خرب جانی بودس مکانی تو حضور غریب نواز نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو حدیث پاک میں ہیں کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے المر امامن احبہ کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا یعنی دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو آپ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں آخرت میں اسی کے ساتھ ہوں گے انبیاء سے محبت رہیں گی تو انبیاء کے ساتھ رہیں گے اولیاء سے محبت ہوگی تو اولیاء کے ساتھ رہیں گے نیک بندوں کے ساتھ محبت رہے گی نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے تو جیسے پاک حضور غریب نے فرمایا کہ آدمی جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ رہے گا فرمایا کہ المر امامن احبہ متبرست یہ نہایت ہی متبر چیز ہے یہ بڑی اہم ہے کہ آدمی جس کو چاہتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے بعد فرمایا خرب جانی را بود مکانی معنی نیست یعنی کہ میں تمہاری جان سے خریب ہوں خرب جانی میں تمہارے نزدیک ہوں تمہارے خریب ہوں خرب جانی را بود مکانی اور یہ جو سمجھ رہے ہو کہ میں دور ہوں تم سے یہ دوری ہمارے درمیان کوئی معنی نہیں یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے میں ظاہری طور پر تو تم سے دور ہوں لیکن روحانی طور پر محبت کے لحاظ سے میں تمہارے قریب ہوں یہ دو جملے آپ نے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو جو ہے تحریر فرمائے 
ان دو جملوں کے متعلق جو حضرت شیخ اکرم خدوسی رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے اقتباس الانوار لکھی ہے بڑی معتبر کتاب جو ہے چشتیا سلسلے کی صابریہ سلسلے کی مانی جاتی ہے اور ان ایک جملے کے بارے میں جو حضرت نے جو تشریح فرمائی ہے بڑے پیارے انداز میں یہ خرب جانی کی جو تشریح اکرم خدوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ بئیں مانا اور بئیں لفظ اس طرح ہے حضرت فرماتے ہیں کہ راخیم الحروف کا خیال ہے کہ حضور غریب نماز نے جو فرمایا خرب جانی را بود مکانی معنی نیست کہ یہ معنی ہے کہ میری روحانی صورت ہر وقت اور ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے فرماتے ہیں کہ میری روحانی جو صورت ہے وہ تو ہمیشہ ہر وقت ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے یعنی بختیار کاکی کے ساتھ ہے اور ہر کام میں آپ کی ممدو و معاون ہے مدد کرنے والی ہے ہر جگہ آپ کی کام آنے والی ہے اور میری جسمانی صورت کا بعید ہونا میری روحانی صورت کے قریب ہونے میں خلل انداز نہیں ہو سکتا حضرت فرماتے ہیں کہ میری جسمانی صورت کا بعید ہونا یعنی دور ہونا جو میری روحانی صورت تمہارے سے قریب ہے اس کے اندر کوئی خلل اندازی نہیں کر سکتا یا اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے صاحب اقتباس الانوار نے تحریر فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذات لا کیف میں جو عروج میری روح کو حاصل ہے وہی آپ کی روح کو بھی حاصل ہے اللہ نے جو مجھے عروج عطا فرمایا ہے ذات لا کیف کے معاملے میں جو مجھے حاصل ہے وہ آپ کو بھی حاصل ہے وہی آپ کی روح کو بھی حاصل ہے اس لیے میری اور آپ کی روح مراتب ذات میں ایک دوسرے کے قریب اور متحد ہے اللہ اکبر کیا شان ہے دیکھیے بختیار کاکی کی ہاں فرما رہے ہیں کہ آپ کی روح اور میری روح ایک دوسرے کے قریب اور متحد ہے اور اس خرب و اتحاد کی بنا پر یہ جو خرب و اتحاد ہے میری اور آپ کی روح کو اس کی بنا پر ہماری جسمانی صورتوں کے درمیان جو بودھ ہدایت خلق کی مسلحت کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے یہ جو دوری ہے یہ ہدایت خلق کی مسلحت کی وجہ سے ہے کہ آپ کو دہلی میں رکھا گیا مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے اور مجھے اجمیر میں رکھا گیا تو ان لوگوں کی ہدایت کے لحاظ سے جو ہے یہ ہماری جسمانی صورت جو ہے جو دوری ہے مسلحت کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ تم دہلی میں ہو میں اجمیر میں ہوں یہ جو دوری کا معاملہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس بات کو وہ حضرات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جن کو معرفت حاصل ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں چند باتیں انہوں نے لکھی ہیں یہ خرب جانے را بود مکانی مانے نیست کے متعلق جو حضور غریب نواز کا جو فرمان ہے اس کے متعلق جو ہے ایک دو تین چیزیں صاحب اقتباس الانوار نے لکھی یا اس خول کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو حضرت نے فرمایا کہ مقام بے رنگی اور اطلاق میں ہم دونوں ایک رنگ ہو گئے ہیں اللہ اکبر کیا فرماتے ہیں دیکھیے کہ مقام بے رنگی اور اطلاق میں ہم دونوں ایک رنگ ہو گئے ہیں اور یہ بدھ جو با اعتبار رنگ و تخید موجود ہے ایک رنگی میں مزاحم نہیں ہے ایک رنگی میں یہ مزاحم نہیں ہو سکتا الغرض چند دنوں کے بعد تشریف لائے آپ اجمیر سے دہلی جب اطلاع ملی دہلی میں حضور غریب نواز تشریف لانے والے ہیں پورا شہر امڈ پڑا استقبال کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور بڑے ہی نہایت ہی شاندار استقبال کے ساتھ آپ کو بختیار کاکی کی خانقاہ پر لایا گیا آپ نے وہاں قیام فرمایا عمرہ حکام عذرا عوام الناس تمام مریدین متخدین اہل سلسلہ جتنے تھے وہ سب کے سب جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے آپ سے ملاقات کے لیے آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے انہیں ایام میں حضور غریب نواز کے ایک پیر بھائی تھے جن کا نام نجم الدین سہرا تھا وہ دہلی کے شیخ الاسلام تھے یعنی وہاں کے بڑے جج تھے قاضی تھے اس علاقے کے دہلی کے حکومت کی طرف سے مقرر کردہ تھے وہ بڑے متخد تھے حضور غریب نواز کے کیونکہ دہلی آنے سے پہلے بھی حضور غریب نواز کے ان کے تعلقات تھے ملاقات ہوا کرتی تھی اور وہ بڑے اخلاص سے عقیدت سے محبت کے ساتھ جو ہے حضور غریب نواز سے پیش آتے تھے لیکن دہلی آنے میں کے بعد جو ہے حضور غریب نواز جب تشریف لائے دہلی میں کافی دن تک رہے لیکن وہ ملاقات کے لیے نہیں آئے ایک دن حضور غریب نواز نے پوچھا کیا بات ہے کہ نجم الدین سہرا جو ہے نہیں آ رہے ہیں ملاقات کے لیے لوگوں نے کہا کہ حضور 
وہ دہلی کے شیخ الاسلام ہو گئے ہیں خاضی بن گئے ہیں جج بن گئے ہیں چیف جسٹس بن گئے ہیں تو ابھی اخلاق تھے حضور غریب نواز کے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مصروف ہوں گے ہم ہی جا کر ان سے ملاقات کر لیں گے آپ اٹھے اٹھ کر جو ہے حضرت شیخ الاسلام نجم الدین سہرا کے مکان پر تشریف لے گئے روایت میں آتا ہے اس وقت وہ اپنے گھر کا چبوترا بنا رہے تھے چبوترے کی تعمیر ہو رہی تھی حضور غریب نواز جو ہے تشریف لے گئے اور جا کر جو ہے شیخ نجم الدین سہرا کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب میں بھی سکوت فرمایا اور کوئی التفات نہ کیا یعنی جس طرح ملنا چاہیے تھا ملاقات کرنی چاہیے تھی وہ رویہ نہیں تھا ان کا حضور غریب نواز نے فرمایا کہ نجم الدین کیا بات ہے کیا شیخ الاسلامی نے تمہارے دماغ کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ مراسیم دیرینا خدیم روابط جو ہمارے ہیں پرانے تعلقات جو ہیں اس کو بھی تم بھول گئے ہو کہ نہ ملنے آ رہے ہو اور جب میں خود آیا ہوں تو سیدھے منہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے ہو ملاقات بھی نہیں کر رہے ہو جیسے ہی سننا تھا وہ پلٹے آپ کے خدموں میں گرے اور کہا کہ حضور میں تو آپ کا وہی مخلص پرانا خدیم متحد ہوں لیکن آپ نے اپنے مرید کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے یعنی خواجہ خطب الدین بختیار کاکی کو جس کی وجہ سے میں شیخ الاسلام ہونے کے باوجود یہاں کا سب سے بڑا خاضی چیف جسٹس ہونے کے باوجود بھی لوگ میری طرف التفات نہیں کرتے میری طرف جو توجہ نہیں کرتے میری وقت لوگوں کے درمیان نہیں ہیں اور پوری کی پوری جو ہے دہلی کے لوگ پوری خلق خدا بختیار کاکی کی طرف جاتی ہے اسی سے ملتی ہے اسی وجہ سے مجھے یہ حالت ہو گئی ہے کہ میری شیخ الاسلامی کی کوئی وقت نہیں ہے حضور غریب نواز نے جب سنا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے نجم الدین سغرا اگر بابا بختیار کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے رہنے کی وجہ سے لوگ تمہیں پوچھ نہیں رہے ہیں اور تمہاری قدر نہیں ہو رہی ہے شیخ الاسلامی کی تو میں اپنے ساتھ بابا بختیار کو لے جاؤں گا تم یہیں پر رہنا یہ کہہ کر آپ جو ہے خانقاہ آئے اور خواجہ خطب الدین بختیار کا کہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے کہا کہ بابا بختیار تمہاری وجہ سے لوگوں کو یہاں تکلیف ہو رہی ہے تمہاری عزت تمہاری شہرت اور تمہاری عظمت کو دیکھ کر لوگ یہاں تمہاری مخالفت کر رہے ہیں لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم میرے ساتھ اجمیر شریف چلو حضور غریب نواز نے جیسے حکم دیا آپ تیار ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے سرکار میں چلوں گا تیاری ہو گئی اور جس روز حضور غریب نواز نکلنے والے تھے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر نکلے جب معلوم پڑھا بادشاہ سلطان شمس الدین التتمش کو اور عوام کو کہ حضور غریب نواز بختیار کاکی کو دہلی سے لے کر چلے جا رہے ہیں اجمیر شریف تو روایت میں کہ بادشاہ ہے وقت عمرہ حکام وزرا اور تمام پوری قلقت جتنی دہلی کے لوگ تھے تمام چھوٹے بڑے سب کے سب باہر نکل کر آ گئے اور آپ کے ساتھ چلنا شروع ہوا پورا شہر رونا شروع کر دیا وہ شہر دہلی کا دارالسلطنت ماتم قطع بن گیا ہر کوئی رو رہا ہے کہ بختیار کاکی جا رہے ہیں دہلی چھوڑ کر بے انتہا محبت لوگوں کو تھی بختیار کاکی سے دہلی کے وہ ہر طرف جا رہے تھے اور عقیدت و احترام کی یہ معراج تھی ان لوگوں کی کہ جہاں خود الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خدم مبارک پڑھتے لوگ وہاں کی مٹی اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے اتنا ہنگامہ اتنا ہجوم اشکبار روتے ہوئے مٹی لے کر اپنے چہروں پر مل رہے ہیں حضور غریب نواز نے جو مڑ کر دیکھا پورا شہر بختیار کاکی کے پیچھے ہے آپ دیکھ کر ٹھہر گئے اور کہا بختیار اتنے دلوں کو خراب کر کے میں تجھے نہیں لے جا سکتا اتنے چاہنے والے اتنے عقیدت مند ہیں یہاں پر ان تمام دلوں کو توڑ کر میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا لہذا اے بختیار اس شہر کو یہاں کے تمام لوگوں کو میں نے تمہاری پناہ میں دیا تم یہیں پر رہو اور یہیں کے درمیان رہو لہذا آپ غریب نواز جو ہے انہیں چھوڑ کر دوبارہ اجمیر شریف چلے گئے اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں قیام فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد کچھ معاملہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے حضرت شیخ الاسلام نجم الدین سغرا کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے تو یہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت عوام کے درمیان جب آپ ہی نے حیات تھے ظاہری طور پر تب اس طرح کے معاملے آپ کے تھے بادشاہ وقت بھی آپ کی بڑے عدم و احترام کرتے ہیں سیر العارفین میں مشہور واقعہ درج ہے کہ سلطان شمس الدین التمش کو 
ہاؤس بنانے کا شوق ہوا یعنی تالاب بنانے کا تاکہ دہلی کے لوگوں کو پانی کی سہولت ہو وہ تردد میں تھا کہ بنائیں کہاں لوگوں کو سہولت کے خاطر جو اس نے ارادہ کیا کہ بہت بڑا ڈیم بنائیں یا جو تالاب بنائیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو سہولت ہو تو ایک رات خواب دیکھا شمس الدین التمش نے کہ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر تشریف لائے اور ایک مقام پر کھڑے ہوئے ہیں حضور نے فرمایا کہ التمش اگر تالاب بنانا چاہتے ہو مخلوق خدا کی راحت کے لیے آسانی کے لیے تو اسی مقام پر بناو جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں گھوڑے نے جو ہے پیر اٹھا کر سم سے مارا زمین کے اوپر وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا یہ خواب جب دیکھا التمش نے بڑا خوش ہوا کہ حضور کی طرف سے مقبولیت کی نشانی مجھے مل گئی کہ سرکار خواب میں تشریف لا کر حکم دے رہے ہیں اب وہ جب اٹھا اب اس کو جگہ یاد نہیں رہی کہ سرکار کہاں کھڑے ہوئے تھے اور وہ گھوڑا کہاں ٹھہرا ہوا تھا جس نے سم مارا سرکار کے گھوڑے نے جہاں نشان پڑا تو فوراً نماز فجر پڑھ لیا پڑھنے کے بعد اپنے خادم کو بلایا اور کہا جا کر حضرت خواجہ خطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے لہٰذا وہ جہاں ہاؤس بنانا ہے تالاب بنانا ہے اس کی نشاندہی کے لیے آپ جو ہے ارشاد فرمائے کہاں بنانا چاہیے میں بھول گیا ہوں وہ مقام جب خادم آیا بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور عدت وضائف پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ آئے ہم بھی وہاں جا رہے ہیں جہاں سرکار نے اشارہ فرمایا ہے آپ نکل پڑے اپنے مریدین اور متخدین کے ساتھ اس مقام پر جہاں سرکار نے اشارہ فرمایا تھا بختیار کا کی وہاں پہنچے بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ فلاں مقام پر بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں تو بادشاہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر امائدین سلطنت کے ساتھ جو ہے اس مقام پر پہنچا کیا دیکھتا ہے کہ بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ نے دو رکعت نماز وہاں پر پڑھی اور بتایا کہ التمش یہی وہ مقام ہے جہاں حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہاؤس بنانے کا حکم دیا ہے یعنی تالاب بنانے کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد بتایا آگے چل کر کہ گھوڑے کے سم کا نشان پیر کا نشان وہاں موجود تھا جب وہ اس نشان کو دیکھا گیا تو اس نشان کو محفوظ کر لیا گیا جہاں پر حضور کے گھوڑے کے سم کا نشان تھا وہاں پر چھوٹا اس کا گنبد بنایا گیا پھر اس کے بعد وہی سی مقام پر کھودا گیا تو بے تحاشا پانی نکلا جسے حوض شمسی کا نام دیا گیا تو اس طرح حوض شمسی کا وجود عمل میں آیا حضور پاک کے روحانی اشارے پر اسی کے قریب میں جو ہے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے آج بھی جو ہے وہ حوض موجود ہے لیکن وہ اتنا جو ہے ناقابل استعمال ہے لوگوں نے جو ہے اس کو جو ہے کچرا وغیرہ ڈال کر جو ہے استعمال کے قابل ہی نہیں رکھا لیکن آج تک پانی برقرار ہے وہ حوض برقرار ہے اور وہاں پر جو ہے حضرت عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک بھی اسی کے قریب میں واقع ہے شیخ محقق کی اور وہ حوض شمسی کے کنارے ہی پر جو ہے وہ تینوں مسلح حضرت غریب نواز بختیار کا کی اور بابا فرید جہاں پر ایک ساتھ جمع ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے وہ تینوں مسلح بھی وہیں پر ہیں مسجد اولیاء کے نام سے مسجد بھی ہوئے وہاں پر جو ہے موجود ہے الغرض حضرت خطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت و بزرگی کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ سے لے کر ریایا تک ہر طبقے کے لوگ آپ سے عقیدت رکھتے محبت رکھتے اور آپ کے گرویدا تھے آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوا کرتے تھے بے شمار کرامتیں ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ چند ایک منتخبہ کرامتوں کا کل کی مجلس سے ارشاد میں ذکر ہوگا الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی اگر گیتی سراسر بات گیرت چراغ چشتیاں ہر گز نمیرت و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خر خلق ہی نور عرش ہی سیدنا محمد علیہ وصحاب اجمعین و الحمد رب